Bună și bine ai venit, bine ai revenit pe acest canal în acest spațiu cu mine. Aceasta este citirea pentru Zodia Leu și este pentru săptămâna 25-31 decembrie 2023. Ține cont de faptul că aceasta este o citire generală pe Zodii și e posibil ca citirea sau porțiuni din citire să nu rezoneze cu tine. Dar dacă rezonează, dăm te rog un like, abonează-te canalului și apasă pe clopoțel pentru a primi notificări dacă nu ai făcut acest lucru deja. De asemenea, dacă îți dorești ca la finalul citirilor să fii următoarea persoană care va primi o citire personală, scurtă citire personală, nu uita să menționezi prenumele și numele tău în comentariile din acest videoclip. Acestea fiind spuse, invit aici energia Arhanghelului Mihail să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Vreau să văd din acest oracol, oracolul Arhanghelului Gabriel. Care este energia pentru voi? Ce energie avem pentru Zodia Leu? Ai încredere în creațiile, în proiectele tale. Deci ai încredere. Have confidence in your creations. Trust in the power of God's creativity which is being manifested through you. Ai încredere în puterea creativității dumnezeiești care se manifestă prin tine. Deci ai încredere. Ai încredere pentru că Dumnezeu lucrează prin tine. Și ce, acest lucru este minunat. Um, vreau acum să văd uh, pentru tine cine ești tu în această săptămână. Din acest oracol al arhetipurilor, cine ești tu? Cine este leul? Energia generală pentru leu. Cine ești tu? Oh, goddess. Nu știu de ce, dar mă așteptam. The feminine expressed through wisdom, nature, life force and sensuality. Uh, energia feminină exprimată prin înțelepciune, natură. Forță vitală și senzualitate. Foarte frumos este ce ai tu aici. Cine ești tu în această săptămână, Gades? Cine este această persoană cu care tu ai de a face? Amintește-ți că rolurile pot fi inversate, da, dar asta mai ales pentru cei care vizualizează și pentru alte. Zodii. În general, energiile pentru tine sunt în partea mea stângă, iar pentru persoana ta în partea dreaptă. Cine este această persoană? Addict. Cineva cu adicții? Helps you recognize and confront addictive behavior. O persoană care te poate ajuta uh, să recunoști și să confrunți comportamentul adictiv ce aduce adicții și dependențe. Da? Și mai avem în uh, partea negativă a acestui card Compromises, integrity and honesty. O persoană care își compromite integritatea și onestitatea permite unui tipar de dependențe să aibă autoritate asupra sinelui interior. Da. Deci o persoană care te poate face să realizezi și să confrunți anumite adicții din viața ta sau o astfel de persoană cu adicții. Tu știi mai bine. Cine e, de fapt, care este situația dintre tine și această persoană din această săptămână? Care este situația? 
dovezi. Cineva parcă te pune așa la zid și îți cere să aduci dovezi. Cineva parcă te-a prins așa cu mâța în sac, <laughs> dacă pot să spun așa. Avem acest ruj care poate veni cu dovezi, da? mai ales pentru energia masculină. Um, ok, hai să văd și din tarot ce mesaje primim pentru Zodia Leu, mesaje pentru tine și pentru persoana ta, mesaje relevante pentru tine și pentru persoana ta, mesaje relevante pentru tine și pentru persoana ta. Energia generală a acestei citiri este spânzuratul. Spânzuratul este energie de pești. Spânzuratul vine cu o energie statică. Um, atunci când ești blocat, da, și cu blocaje, când ești blocat în această poziție și stai pentru a vedea lucrurile prin noi lentile, dintr-o nouă perspectivă, ok? De bună voie, stai aici, știi că este necesar acest timp de sacrificiu. Da, cu blocaje, cu sacrificii, asta este tema voastră pentru această săptămână. Gândurile tale, sentimentele tale, acțiunile tale... Gândurile acestei persoane, sentimentele sale, acțiunile sale, surpriza din partea Universului, sfatul cărților și un posibil viitor în această legătură. Avem șapte de monede. Ok, să vedem acum... Cum clarificăm aceste... Deci văd acest opt de cupe în gândurile tale. Te detașez și vreau să întreb cărțile către ce anume te îndrepti tu. Către ce anume te îndrepti tu. Ceea ce lași în urmă știem. Tu știi, de fapt. Regele de monede... Și asul de cupe, poți să ai de a face cu un semn de pământ, taur, fecioară, capricorn, un nou început plin cu iubire și o nouă cupă pentru tine, a noua cupă, o atracție extrem de puternică, poate fi un capricorn foarte subliniat aici, o atracție extrem de puternică, cum am spus, o persoană solidă, centrată, foarte valoroasă. O, poate fi un soț sau o, ce mai poate fi aici? O persoană structurată, o persoană și foarte încăpățânată, o persoană care a pus ochii pe tine și nu te, nu te lasă, are această cupă pentru tine. Ok, uh, și inima deschisă în direcția ta. Ce gânduri are această persoană? Avem cavalerul de bute. Uh, cavalerul de bute merge în direcția, în, uh, în direcția pasiunii sale. De ce cavalerul de bute? Steaua și lumea. Poate dorește, poate cunoaște această persoană de mai, cu mai mult de ceva timp, cu mult timp în urmă, pentru că a existat aici poate o încheiere cu această persoană. De asemenea, lumea poate vorbi și despre călătorii. Se poate ca această persoană să fie la distanță și să își dorească să vină în direcția ta cu lumea aici 
Steaua vorbește despre vindecare, despre o speranță pe care o are această persoană, speranța de a veni în direcția ta, iar și faptul că te vede precum o stea reprezintă, tu reprezinți o stea luminoasă în viața sa și uh, i-ai stârnit uh, pasiunea, i-ai stârnit focul interior, focul și pasiunea. De ce în sentimentele tale avem acest cavaler de monede, Ieremitul? Poți să ai și fecioară pe harta ta natală, uh, dar Ieremitul vine cu retragere, cu izolare, vine cu mișcare în ceată împreună cu acest uh, cavaler de monede și văd și dezamăgirea aici. De ce în uh, sentimentele sale vedem acest șapte de bâte? De ce șapte de bâte? Vreau să știu. De ce șapte de bâte? Regele de cupe. Poate să existe o altă persoană în viața ta cu care această persoană a intrat în competiție sau dacă este o persoană din viața sa, un semn de apă, căruia îi ține piept și față de care dorește să se distanțeze. Există niște lupte de putere aici și se simte... Avem această senzație de lipsă, de, de ce regele de cupe, de ce regele de cupe, cinci de cupe, o dezamăgire aici cu această persoană și regina de cupe, da? O dezamăgire într-un... într-o legătură, într-un cuplu, Care... Sunt foarte asemănători, sunt pe același palier, sunt, dar totuși dezamăgire. Nu știu care dintre personajele acestea este persoana ta, fie regele de cupe, fie regina de cupe. Acum tu ai să știi cel mai bine acest lucru, dar cineva aici... Cred că acest rege de cupe este dezamăgit și își trasează granițe și se luptă pentru această regină de cupe. Ok, de ce opt de spade în acțiunile tale? Um, opt de spade și avem puterea, cartea ta și doi de cupe. E în ceea ce privește acest parteneriat în care tu trebuie să dai dovadă de multă compasiune, putere și tărie interioară. Ceva ce, ce îți aduce decepție, te simți așa în negură, în întuneric, nu știi foarte bine cum să acționezi. E un parteneriat foarte solid aici, dar e nevoie de tărie pentru a uh, trece de această negură. De ce șapte de cupe în uh, acțiunile sale? Nici această persoană nu va acționa. Se simte confuză. Are nevoie de claritate. Are nevoie de claritate. În ceea ce te privește pe tine, pe tine. Uh, nu știe care cupă e cea mai potrivită și nu neapărat că are opțiuni, nu cred. Ia să văd de ce acest șapte de cupe, încă o dată, de ce acest șapte de cupe. Marele preot poate fi un taur sau un gemeni. Confuzie, eu asta văd. Împreună cu acest as de spade există confuzie în ceea ce privește un angajament serios, o 
legătură serioasă, o legătură tradițională iarăși, poate fi, un, cum am spus, un, un taur. Um, acum, în surpriza din partea Universului, surpriza, de ce justiția? Justiția vine cu uh, contracte, hârtii, uh, poate fi o balanță. Șapte de monede și asul de monede. Există o dezamăgire aici în legătură cu un nou început sau în legătură cu finanțele. Văd și acest 10 de spade la capătul pachetului și... Dar vezi tu, justiția este de partea ta. Tu ai justiția care vine din partea Universului și lucrul la care tu nu te aștepți. Um, da, justiția e ceva benefic pentru tine. Poate fi o balanță, iarăși. În sfatul cărților avem pajul de monede. Pajul de monede vine cu comunicare. Sau asta ești tu sfătuit. De ce pajul? Da, comunicare, să petreceți momente frumoase, să construiți amintiri frumoase. Aici nu am spus în sentimentele tale, poți să ai de a face de asemenea cu o fecioară, nu doar să fii tu cu marcaje pe fecioară. Viitorul posibil... În această situație avem acest șapte de monede pe care l-am avut și aici. De ce șapte de monede? Șapte de monede este o carte a muncii din greu, o carte a manifestării și a prezentării procesului de manifestare, dacă pot vorbi astfel, pentru că Uh, nu e nici capăt, dar nici final, da? E undeva la mijloc. Și avem împăratul, împăratul și 10 de cupe. Împăratul poate fi o figură importantă uh, din viața ta. Uh, poate fi un berbec sau un taur sau chiar leu, să fii tu. Dar e o figură, în primul rând, pe care o cunoști de mult, o figură importantă, poate fi un soț, poate fi un superior, poate fi un șef, cum am spus, poate fi un tată, tatăl tău. Ceva cu răbdare poate fi construit aici. Da. Poate duce la acest 10 de cupe. Um, ok, dragii mei, cam atât pentru astăzi. Mă bucur că te am aici alături. Mă bucur pentru susținerea ta, pentru comentariile tale. Îți mulțumesc și te pup, te iubesc, te îmbrățișez cu tot dragul și îți doresc tot binele. Și a venit momentul în care am să anunț persoana care am să-i fac citirea pentru astăzi. Este Răduca Nuanca detaliile tale, Anca. Dacă ești aici, Anca, te rog să rămâi pentru citirea ta. Ne vedem într-un minut. Ok, Anca. Mă bucur că ești aici cu mine. Îți mulțumesc. Vreau să văd acum pentru tine care este energia generală pentru tine. Uh, 10 de spade, 7 de bute și 10 de monede. Poate fi în legătură cu finanțele tale sau în legătură cu uh, familia ta. Acest zice de spate e ca o trădare resimțită, ceva ce te-a pus la pământ și îmi place că totuși tu nu te lași și nu te dai bătută. Uh, văd acest șapte de băte care uh, promite promite mult atunci când tu acționezi acest șapte de bute promite mult te pune într-o poziție avantajată și poți să te aperi, poți să câștigi poate să îți aducă această familie tradițională 
sau finanțele tale, poate fi și despre asta vorba. Hai să văd despre ce este vorba. Este vorba despre, despre ce este vorba, despre finanțe sau familie. O competiție, poate fi munca ta, să știi. Mai multe persoane, acest 5 de bute, reprezintă o competiție între mai multe persoane. Nu este o luptă de-a dreptul, dar competiție, conflict, ceva josnic, așa, ce nu... Mm. Această persoană cu care ai tu de a face, dacă ai de a face cu vreo persoană în această săptămână, cine este? Cine este această persoană? Regina de spade. Probabil aceasta simt așa ca o respingere din partea acestei persoane. Um, Regina de spade este energie de aer și văd și regele de spade la capătul pachetului. Aceasta reprezintă o pereche, regele și regina de spade. De cele mai multe ori se spune în tarot că regele și regina de spade reprezintă perechea divorțată. Dar sunt în același element. Sunt potriviți. Cu această regină de spade, posibil să existe o altă persoană aici. Cine este această regină de spade? Cine este această regină de spade? Pentru că am văzut și acest 5 de... Da. Cred că am spus un adevăr. Cineva care... Și uite, adevăr, altă energie feminină pentru acel rege de spade, care este sfatul tău, care este sfatul tău, sfatul pentru tine, Anca, care este? Regina de monede, regina de monede este o soție devotată. O, femeie, o soție loială, o femeie loială, devotată, muncii sale sau familiei din care provine. Cred că este vorba despre uh, dragoste aici. Poți să ai uh, o mamă într-un semn de pământ sau să ai și în harta ta natală acest semn de pământ. De asemenea, regina de monede fiind un semn de pământ, să te focusezi pe cariera ta, pe finanțele tale, pe independența ta financiară și abundența ta, pentru că ai toate șansele să duci lucrurile acolo unde îți dorești. Ai și acest 10 de monede aici și regina de monede care reprezintă abundență per se. Um... Da, această persoană de asemenea face și sacrificii, dar nu face sacrificii doar de dragul de a le face și nu pentru oricine. Uh, face sacrificii în acele situații da, și compromisuri, în acele situații care, pe care le consideră meritorii, pe care cons le consideră uh, cu rost. Ok? Cam atât, draga mea, pentru tine. Îți mulțumesc pentru comentariul tău, pentru susținerea ta. Dacă ai rezonat, te rog să scrii mai jos cum ai rezonat cu acest mesaj și dacă te ajută. Nu uita că poți comenta și de acum înainte în aceste videoclipuri. Eu te pup, te iubesc, îți mulțumesc, te îmbrățișez cu tot dragul și îți doresc tot binele și ne vedem curând. Pa, pa!